Hej. Er det til mig? Hm. Og det er fra min mor. Hør, hvad hun skriver. Kære Elisabeth, det er nu tre år siden, at vi brød forbindelsen i nat, hvor vi vist begge var for ophidsede. Tiden må snart være inde til at lade det være glemt. Jeg har siden fortrudt den måde, jeg sagde tingene på, og du har måske også indset en del af dine fejl. Jeg sender dig denne seddel og lover at tidoble den, hvis du vil glemme din stolthed og besøge din mor. Hun forstår simpelthen ikke, at jeg ikke gider røre hendes beskidte penge. Nå, hvad siger du til at tage med på The Mask i aften? Tak skal du have. Jeg gør mig færdig her, så øhm, lad os mødes nede på The Mask om et kvarters tid. Jeg har fået at vide, at jeg skal fortælle dig om de fire kræfter i dit indre. Jeg har set en søjle splittet i fire. Det er din sjæl. Ikke hver af de fire dele kender de andre deles eksistens. Men der kommer et tidspunkt, hvor du må vælge. Allerede nu vælger du, uden at vide det. Du må være forsigtig. Det var godt, du kom. Der er ting, du ikke kan huske. Ting, du ikke ved, at du gør. Vil du se dem? Godt. Jeg ser dig sidde i en lejlighed. Og på sengen ser jeg en krop. Den er voldsomt mishandlet. Det er en kvinde. Ved du, hvem der gjorde det? Kan du huske det? Nej. Jeg kan se, at du ingenting husker. Der er et spøgelse fra fortiden. En gammel dame. En enke. Hun har kendt dine forældre engang. Hun har kendt dig, fra du var lille. Du skal se hende. Luk dine øjne. Noget holdt dig tilbage. Noget i dig slog os uden at vinde. Først bagefter tog du kys min læge.
Du kæmte til mit hoved på det helligste sted. Kæv dem kun min hemmeligste krop. Jeg er træt, men der er et råd, jeg skal give dig. Det siger det. Jeg må give dig et råd. Jeg ser din skæbne som en tråd, du ikke nødvendigvis må følge. Men gør du det, vil du se, hvordan alting lægger sig, som en allerede tidligere betrådt sti. Følger du den ikke, er du overladt til uvej som buskæs, hvor intet er let, men der dog kan være lige så smukt. Gud har tilrettelagt det sådan, da han gav os sin fri vilje. Men den tråd, jeg kan se nu, den hæfter ved et billede, Jeg kan se et mærkeligt billede. En mand, hvis ansigt er godt, selvom han har lavet meget i sit liv, der skulle have mærket det. Han er god for dig. Han kan hjælpe dig, for han kendte din far. Han er nøgle til din fortid. Han går med en kust. Måske er han kæde for ham. Og han har små, runde briller. Prøv, om du kan finde ham. Jeg kan ikke se mere. Jeg må sove. Jeg har ikke mere at fortælle dig. Gå med kærlighed og åbenhed. Fint, du kunne komme. Du må have en masse spørgsmål. Hvad du har noget at vide? Din far? Din mor? Enken? Eller den pige, der passede dig? Jeg har kendt din far dengang, fordi vi har været sammen under krigen, og i, i årene efter, ja, så mødtes vi en gang imellem. Der var knaphed på alting, så vi kørte nogle sorte børnsforretninger sammen. 
Jeg husker sin far, som en meget stille fyr. Det er sjældent, han sagde ret meget. Han havde haft en temmelig voldsom barndom. Hans mor har været alene med ham i de første mange år, mens hendes mand sad i krigsvarenlejr. Da han kom hjem, ja, han var ikke til at kende igen. Han prøvede din far og din farmor <coughs> og hørte stemmer. Til sidst så lukkede de ham ind. Øh, på det tidspunkt, der var din far øh, 16. Mm. Så kom krigen, og det var der, jeg mødte ham. Jeg kendte ham i mange år, før han fortalte mig alt det her. Han virkede som et menneske, der bar på mig, men evnede at lukke det inde. Men uh, indlagt blev han ikke bare underlig. Og så rodede han sig ind i forhold til enkene, som han var gift med din mor. Ja. Det hele virkede usundt. Nå, klokken er blevet mange. Jeg, jeg må videre. <laughs> ja, hvis du vil med noget, så ved du, hvor du finder mig. Ja. Jeg blev introduceret for din mor netop her. Ja, dengang jeg var barn lige startet, og der foregik alle mulige forretninger her. Der ikke var helt fine i kanten. Din mor arbejdede for enken, og det var sådan, hun mødte din far. De giftede sig, og hun holdt op med at gå på gaden. Der gik temmelig lang tid, før hun blev gravid. Din far fortalte, at hun havde været uheldig med nogle aborter. Ja, en årgang troede de slet ikke på, at de kunne få børn. Og hun var ligeglad. Men din far... Han ville gerne have nogen. Og så var der en lang periode, hvor de vist ikke kunne finde ud af det. Og din far blev underlig, og hun var også efter ham. Konstant. Sådan så, så hun alligevel gravid. Og fik dig. Ja, på det tidspunkt havde jeg ikke længere så meget kontakt med dine forældre. Men øh, jeg hørte lidt af jer til fra en pige, der babysittede for jer. Det lød ikke særlig rart. Jeg ja, arbejdede for enken. <coughs> Sammen med din far. Hun ejede det halve af underverdenen dengang. Og ja, <coughs> det gør hun vist det nu. Det er enken, der startede bottom bar. Og hun tog procenter af alle luderne. Organiserede Sorte børn. Alt, hvad du kan tænke dig. Hun kørte det først sammen med sin mand, men da han så faldt i krigen, så gik hun solo. Det er der, hun blev kendt som enken. I starten, så troede alle, at det hele ville vælte, når hun skulle køre det. Men, <laughs> hun satte sig i respekt. Hun var utrolig kynisk og blev hurtigt frygtet. 
i mange år. Han var slet ikke noget at gøre med mænd. Så begyndte hun at forelske. Og på et tidspunkt, så havde hun et forhold til din far, selvom han var gift. Din far gjorde ingen gravid. Imens du var spad. Og det kom der en pige ud af, der blev døbt. Elisabeth. Hun kom fra starten dårlig ud af det med sin mor. Ja, hun går under skrub og lov, kommer ud på stationerne. Hun vil ikke tage imod en øre af sin mor. Ja. Senere fik uh, enken og en unge med en anden mand. Det blev en dreng, der lystrede bedre end Elisabeth. Men han uh, blev temmelig for drukken. Ja. Den pige, der passede dig og ordnede hus hjemme hos jer, hed Maria. Hun var en meget blid pige. Og indimellem, så tror jeg, at hun var den eneste, der rigtig tog sig af dig. Hun fortalte mig, at dine forældre mishandlede dig, og hun gik med desperate idéer om at stikke af med dig. Hun var jo ikke mere end 17, og så meget idealistisk. Men hun var en dejlig pige. Hun døde, da du var 13, på vej hjem fra en tur i byen. Hun faldt simpelthen i søvn på en trappesten på en af de skrabbeste vinter, der i 10 år, og frøs i alt. Ja. Og dermed røg min sidste forbindelse til din familie. Nå! Klokken er blevet mange. Jeg trænger til at sidde lidt alene, okay? Jeg har haft en lang dag, jeg gider ikke snakke. Nu skal du høre. Jeg har menstruation. Jeg er over 30. Jeg har en knæk på 14. Jeg tilbringer dagene med at skue lokummer på højbanens toiletter. Jeg har en gammel heks til mor, der stadig forstår at få pest i mit liv, og en bror, der er svans og jaloux på de mænd, jeg får. Med andre ord. Ikke lige det oplagte emne til en flørt i dag. Og så synes jeg, du skulle gå nu.
Hi, there had to be your voice up there. Enke and go or leave the rift or die. Or there a ballad under upsiling. Wow, do level. Okay, okay. Man, where for safety, eh? Ja, was dann all? Fuck, snacker.